ഇപ്പൊ ഞാൻ മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ മാങ്ങയുടെ ഒക്കെ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ പഴുത്ത മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കേക്ക് ചെയ്യുവാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ കേക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അതിന്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തില് അരിപ്പയിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുവാണ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് ഇനി ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം ഇതിന്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്താലും മതി ആദ്യം രണ്ട് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് മുട്ട നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മുട്ട ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇനി എണ്ണയും നമുക്ക് മുട്ടയുടെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ മുട്ടയും എണ്ണയും നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ച പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയല്ല ഞാൻ ചേർത്തത് അല്ലാതെ തന്നെ ചെറിയ തരികളുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചില്ല അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് ചേർക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര അലിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാരയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരണം ഇപ്പൊ പഞ്ചസാരയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മാങ്ങ ചേർക്കണം ഇതിപ്പോ ഞാൻ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് മാങ്ങ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഈ മാങ്ങയുടെ പഴുപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് കൂടെ നന്നായിട്ട് ആ മാങ്ങ എല്ലാം മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന മൈദമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ മൈദമാവ് ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തടി സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്പാച്ചുലയോ കൊണ്ടാണ് ഇളക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ഇളക്കുക വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം മാവ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവെല്ലാം ഒന്ന് സ്ലോ സ്പീഡിൽ അതായത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാവ് മിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലോ സ്പീഡിലിട്ട് മാവെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ പാല് മുട്ട എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയി വരണം ഇനി അപ്പം ബാറ്ററി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രമേ ഇളക്കാവുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു കേക്കിങ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ട്രേ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ബട്ടറൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ കേക്ക് കേക്ക് പാനിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ബാറ്ററി വരാവുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഈ കേക്കിന് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വെളിയിൽ പോകരുത് നമ്മൾ നിറയെ ട്രേയുടെ നിറയെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിൻ വെളിയിൽ പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമോ അരഭാഗമോ മാത്രമേ ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ അവനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പം 
മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഫാരൻഹൈറ്റിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററെല്ലാം ഞാൻ ഈ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫാരൻഹൈറ്റിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് അവനിൽ വെച്ച് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ ചൂട് മാറിയ ശേഷം വേണം നമ്മൾ കേക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോവും കേക്ക് ഈ വയർ റാക്കിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് ഇപ്പോൾ എടു മുറിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും കാരണം അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മാങ്കോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം മാങ്ങയുടെ സീസണൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് വലിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് മുറിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വിപ്പ് ക്രീം ഒക്കെ തേച്ച് എടുക്കാം ക്രീം അപ്പം മാങ്കോ ക്രീം കേക്ക് ആക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് എടുക്കുവാണ് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചൂട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പീസ് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് വളരെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു